O corte na taxa Selic influencia o mercado brasileiro e o dólar. Mais informações com Sami Dana. O Ibovespa fechou em queda de 1,2% aos 78.118 pontos nesta quinta-feira. O dólar subiu forte, alta de 2,39% e fechou o dia aos R$ 5,83. Parte dessa queda deve ser atribuída aos bancos. As ações do setor caíram forte no dia. Bradesco, por exemplo, foi abaixo de 4%. Essa queda ocorreu diante da percepção do mercado que o risco de inadimplência aumentou muito devido à crise econômica. E com isso, eles vão emprestar menos e emprestando menos ganham menos afetando os balanços futuros. A tensão também esteve no dólar, que passou o dia acima de R$ 5,80. Nessa subida, voltou a valer o que vinha acontecendo com a moeda e os juros antes do coronavírus. Se os juros caem, os títulos brasileiros ficam menos atraentes para os investidores que fazem o chamado carry trade. Isto é, pegam dinheiro nos Estados Unidos com a taxa americana praticamente zerada e investem aqui. Era uma barbada ganhar dinheiro com juros a 15%, mas com juros a 3% é menos interessante. Então, vindo menos investidores, falta dólar no mercado e o dólar sobe. Lembrando que a taxa Selic caiu na quarta mais do que se esperava. Os investidores esperavam uma queda para 3,25 e caiu para 3%. E isso acabou afetando o dólar também ontem. Na Bolsa, o índice também chegou a subir pela manhã com a declaração do ministro Paulo Guedes, da Economia, de que pedirá ao presidente Jair Bolsonaro que vete o trecho do projeto de auxílio dos estados que permite o reajuste salarial dos servidores. Mas depois reverteu para a queda. Já no exterior, o dia foi positivo, com o Dow Jones, índice da Bolsa de Nova York, fechando abaixo de 1% positivo. A bolsa Nasdaq, daquela das ações de tecnologia, subiu 1,41% e zerou as perdas da crise do Covid. Mais uma vez, pesou a expectativa da retomada uh, das economias. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel anunciou a reabertura de algumas atividades e o campeonato alemão retorna na segunda quinzena de maio. Sem torcida, e com medidas de isolamento, mas ele volta. Há também o risco de um efeito sanfona, como um libera agora e depois prende de novo. Mas, por enquanto, a aposta no mercado é que tudo vai dar certo.